13 gennaio, in piena pandemia e nel bel mezzo di una crisi di governo, Luigi Di Maio era in Giordania. Allora sono andato immediatamente a verificare cosa facesse in Giordania, sapendo che Di Maio ogni volta che esce dai confini patri gioca a fare il golden boy della solidarietà internazionale con i soldi degli italiani e nonostante si sia in piena pandemia. Bisogna ammettere che dalla comunicazione ufficiale del Ministero degli Esteri non emerge per la prima volta alcuna erogazione per la cooperazione internazionale a favore del popolo giordano. Ma conoscendo il nostro soggetto, conoscendo che non ce la fa a non vestire i panni del globetrotter della solidarietà internazionale ogni volta che esce dai confini patri, magnificando se stesso con elemosine nei confronti del resto del mondo, ovviamente con i soldi degli italiani, sono andato a fare delle verifiche ulteriori. Guardate che cosa ho scoperto dalla comunicazione ufficiale del governo Giordano. 235 milioni di crediti e di doni erogati dall'Italia a favore della Giordania per la cooperazione internazionale. Cioè, in piena crisi pandemica, mentre l'Italia fatica a rimettersi in piedi, mentre si sta indebitando con l'Europa per curare le ferite economiche e sanitarie della nazione, il nostro golden boy della solidarietà internazionale parte, trasvola verso la Giordania ed eroga 235 milioni, per, evidentemente, per magnificare se stesso. Ho immediatamente depositato un'interrogazione per sapere per quali motivi uh, abbia erogato questi nuovi 235 milioni, su quali asset e soprattutto per sapere per quale motivo abbia dolosamente e scientificamente occultato nella comunicazione ufficiale del governo il fatto che abbia erogato questi 235 milioni. Perché vedi Di Maio, il problema non è dire o non dire che eroghi 235 milioni, il problema è erogare 235 milioni alla Giordania per far fronte alle esigenze del Covid quando in Italia ci stiamo indebitando per curare le ferite sanitarie ed economiche di questa nazione. La proposta nostra è sempre la stessa, bloccare ogni fondo per la cooperazione internazionale per trattenere ogni risorsa in patria per rimetterci in piedi.